ഹായ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും മൊബൈൽ പേജിൻ്റെ ഒരു അടിപൊളി എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ ഫോണിൽ അതായത് ഐഫോൺ ആവട്ടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ ആവട്ടെ അതല്ല ഇനി കമ്പ്യൂട്ടറോ ലാപ്ടോപ്പ് പി സി ആവട്ടെ നമ്മളുടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജെയ്മെയിൽ ഐ ഡി അതിൻ്റെ പാസ്വേഡ് നമ്മൾ മറന്നുപോയി നമുക്കതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മളുടെ ഫോണിൽ പാസ്വേഡ് റീസെറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ട്രിക്കാണ് ഇന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ജിമെയിൽ മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ അതേമാതിരി വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ പാസ്വേഡുകൾ നമ്മൾ മറന്നുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുമാതിരി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മളുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിലും ഐഫോണിലും ലം കമ്പ്യൂട്ടറിലും ലാപ്ടോപ്പിലെല്ലാം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഒരേ മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫോണിലാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് കൂട്ടുകാർ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മുഴുവനായിട്ടും കാണാം കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് തുടർന്നുള്ള വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം കൂട്ടുകാർക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും കൂടി ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒപ്പം വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളെൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലായിട്ട് അറിയിക്കുക ഇനി നിങ്ങളെൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ മൊബൈൽ പേജ് എന്ന എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫോളോ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സി ഫസ്റ്റ് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അല്ലെ നിങ്ങളെൻ്റെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലൂടെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ മൊബൈൽ പേജ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പോസ്റ്റുകളും ഒന്നും മിസ്സാതെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തുടർന്നുള്ള വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം കൂട്ടുകാർ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഫോണിലോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ അതല്ല ഐഫോണിലോ നമ്മൾ ഏത് ബ്രൗസറാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഒരു ബ്രൗസർ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും മുഗൾ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് ഡോട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ആ മൂന്ന് ഡോട്ടിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ ഐഫോണിലാകട്ടെ അതല്ല ആൻഡ്രോയിഡിലാകട്ടെ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഡോട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു ഡോട്ടിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കാണ് നമ്മൾ പാസ്വേഡ് അറിയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രൗസറിൽ നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്തിരിക്കണം നമ്മൾ ജിമെയിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മളുടെ ബ്രൗസറിൽ അത് ലോഗിൻ ആവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കാണ് നമ്മളുടെ പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ബ്രൗസറിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നത് പല കൂട്ടുകാരും ഇനി ഇതിന് നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റുകൾ എഴുതാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തിരിക്കണം ലോഗിൻ ചെയ്ത് വെച്ചൊരു പാസ്വേഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുമാതിരി ഈ ഒരു ട്രിക്കിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഡോട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാം നിങ്ങൾ താഴ്ത്തുന്ന മുകളിലോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റിങ്സ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ ആ സെറ്റിങ്സ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പാസ്വേഡ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ ആ പാസ്വേഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ്റെ മുകളിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പാസ് ജിമെയിൽ ഐ ഡിയും അതേമാതിരി തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഐ ഡികളും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കോ അതല്ല എത്ര ജിമെയിൽ ഐ ഡി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ജിമെയിൽ ഐ ഡിയുടെ നമുക്ക് പാസ്വേഡ് ഒന്ന് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ജിമെയിൽ ഐ ഡി ആണെങ്കിൽ ആ ജിമെയിൽ ഐ ഡിയുടെ മുഗൾ ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന